ഒരാൾ നടന്നോ അതിൽ പിടിക്കല്ലേ ഞാനിപ്പോ അവനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ സ്മോൾ അടിക്കുന്ന ഞാൻ സ്മോൾ അടിക്കാതെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് സെസ്പാക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് റൊമ്പ് നാച്ചുറലാ ബിഗ് ഓഫ് പണി എടുക്കാൻ റൊമ്പ് നല്ല നടിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എന്നെ ഒരു പടത്തേക്ക് കൂപ്പിടുക പിന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല വേട്ടയാട് വിളയാടിന്റെ ടൂവിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഞാനായിരിക്കും വേട്ടയാട് വിളയാടുകളെ നിങ്ങൾ ഈ ശവം പറയുന്നവർ എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ ഭാഗ്യത്തെ പറയുന്നത് അവരുടെ നിർഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പറയണമല്ലോ ദേവയാനെയും നന്ദിനെയൊക്കെ അഭിനയം അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നീട് ദേവയാനോട് പറഞ്ഞു ദേവയാനെ അന്ന് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്തു തരുമ്പോ ഞാൻ ഓർത്തിട്ടില്ല ദേവയാനി എന്നോട് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കാലം ചെയ്ത കോലമെടി കടവ് ചെയ്ത കുറ്റമെടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ബൈക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഈ ക്യാമറയോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തൊന്നും പുള്ളിക്കാരത്തി ഒന്ന് ചാടി ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇരുന്നപ്പോ ബൈക്ക് ഒന്ന് ഇതായി പുള്ളിക്കാരത്തി താഴോട്ട് ഒന്ന് വീണു നമസ്കാരം പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ രണ്ടതിഥികൾ രണ്ടുപേരും ഡയറക്ടർ ആണ് ഇപ്പോൾ നടനുമാണ് രണ്ടുപേർക്കും സ്വാഗതം ഒരാള് നടന്ന അതിലും പിടിക്കല്ലേ അനുരാഗം അല്ലേ ഷേദേ ഒത്തിരി നാളത്തെ ആഗ്രഹം അല്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാലം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നടന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ മെയ് അഞ്ചിന് റിലീസ് ഒരുങ്ങാണ് അനുരാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ മൂന്ന് ജനറേഷനുള്ള ഇഷ്ടം പ്രണയം എന്ത് വേണേൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ആ രീതിക്കാണ് ഈ സിനിമ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു മൊമെൻ്റാണ് ബേസിക്കലി ഈ സിനിമ അനുരാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഥ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സഹ സംവിധായകനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡ് ആവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ശ്രമത്തിൽ കുറേ കഥകൾ കേട്ടു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു കഥയും സെറ്റാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൻ നഹാസ് ഇപ്പോൾ ആർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഹാസ് ഇതായത്ത് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് അശ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ കൂട്ടുകാരൻ ഇതിലെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന അശ്വിൻ അപ്പോൾ അശ്വിൻ എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയം അടികപ്പിയരെ കൂട്ട മണിയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ അതിൽ അഭിനയിക്കാതെ അവൻ്റെ ആ സീൻ കട്ടായിപ്പോയി ഞാനും അവനും ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അശ്വിൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അശ്വിനെ രോമാഞ്ചത്തിൽ അർജുന അശ്വൻ പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിരിച്ച് കാണിക്കും അശ്വിനും ഇങ്ങോട്ടും കാണിക്കും പക്ഷെ ആ സീൻ അവൻ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല അവനന്ന് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവനുള്ള ഒരു റൈറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് കഥ കേൾക്കുന്നത് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ പ്രതീക്ഷയിലൊന്നും അല്ല ഇരുന്നത് പക്ഷെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശരിക്കും ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇന്നാവേണ്ടായി ഇൻ്റർവ്യൂലായപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ചാ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഹാഫും കേട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഇത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സിനിമയായിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അശ്വിനും ഞാനൊരു ജേണി ഒരു ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ജേണി തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ പല ആളുകളിലോട്ട് എത്തി ആയത്തിലുകൾ അവർക്കും ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോൾ മെയ് അഞ്ചിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം ജോണിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ നിങ്ങൾ ജോണിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അല്ലേ ആ അന്ന് ഞാൻ പ്രകാശ് മർഗഡയുടെ ഷൂട്ടിൽ നിൽക്കുക അപ്പം എന്നെ രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് അശ്വൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് ജോണിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് നീ മുട്ടിപ്പായാലും പ്രാർത്ഥിക്കാളോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ജോണിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അശ്വിൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജോണിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇവർ ആദ്യം എത്തുന്നത് അല്ല അശ്വൻ എന്നെ വിളിച്ചു കാണണം ചേട്ടൻ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഒരു പരിപാടി പറയാനാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു റോള് ചേട്ടൻ ചെയ്ത് തന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി ഞാൻ ഇവരെ കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അന്ന് എന്നോട് അശ്വൻ പറയുന്നത് ദുൽ അന്ന് ഞാൻ വരുന്ന ആവശ്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞേക്കും അപ്പോൾ ദുൽഖർ പ്രൊഡക്ഷൻസിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം
തുതിരശാലം പ്രേമേട്ടൻ സത്യവട്ടീസ് പ്രേമേട്ടനോട് പറഞ്ഞു പ്രേമേട്ടനോടും അച്ഛൻ പോയി നദേ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രേമേട്ടനെ ഇഷ്ടമായി ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ കൂടിയപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ല സിംഗാണ് അസ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ഒരു കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് വന്നു ഒരു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായ റൂട്ടിൽ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നമ്മൾ ഇവർ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാസ്റ്റിങ് പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കാൻ പറ്റി അതായത് അമ്മ ഷീലാമ്മ അതുപോലെ ഗൗതം വാസമേനൻ സാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ ലന അങ്ങനെ ഓരോ ദേവയാനി അപ്പം അങ്ങനെ ഗൗരി കൃഷ്ണ അതെല്ലാം എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ഒത്തു പിന്നെ ഇല്ല ഡി ഒ പി ആണെങ്കിലും സുരേഷ് ഗോപി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് ഒപ്പിയിട്ടുണ്ട് ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജോ അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിങ് പിന്നെ ജോയൽ മ്യൂസിക് അങ്ങനെ എല്ലാം വാ ഒത്ത് ചേർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും സിനിമയിൽ പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ആണ് ചില സിനിമകൾ അമയുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അങ്ങനെ ഒരു 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 പക്ഷി പറഞ്ഞൊരു പപ്പ പൂടയൊക്കെ വെച്ച് വരുന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് സിനിമ അതൊരിക്കലും ആരും ഇവിടെ ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നുമല്ല ഉണ്ടാകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു വൃത്തിയും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ധൈര്യമായിട്ട് ഓഡിയൻസിനെ പറ്റിക്കാത്ത വഞ്ചിക്കാത്തൊരു സിനിമയാണ് നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം കാണാൻ പോകാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു സിനിമയാണ് അത് തിയേറ്ററിലെത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധ്യതയുള്ള സിനിമയാണ് കാരണം പ്രണയവും അതിലെ രസങ്ങളും പ്രണയിക്കാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലെങ്കിലും അപ്പോൾ അതില്ല അതുള്ള അത് പ്രണയിച്ചവരും പറയാൻ പറ്റാത്തവരുടെയും പറഞ്ഞവരുടെയും നേടിയവരുടെയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ കഥകൾ എനിക്കിതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രണയത്തിൻ്റെ പരിപാടി അങ്ങനെ വേണം ആലോചിക്കാം അല്ലാതെ ഒരു അമ്മ മകൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്കതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ അപ്പം അത് തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിലൊരു നല്ല വിശ്വസിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിശ്വസിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് കാണാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എൻ്റെ രാഗം അല്ല ജോണി ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സിനിമകൾ വളരെ കുറച്ചാണ് അഭിനയിച്ച സിനിമകളിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സിനിമകൾ പറഞ്ഞ സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് സത്യസന്ധമാകാരുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ചില സിനിമ അഭിനയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം വിഷുക്കാരി ശംഭു പിന്നീട് ഡ്രാമയിലെ കഥാപാത്രം പക്ഷെ അന്ന് പടം അത് വലിയ ഇതായിട്ട് ഹിറ്റായില്ല പിന്നീട് വരനാവശ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഇത് വന്നു ഹോം പിന്നെ സഭാഷ് നമ്മൾ ചെയ്ത പടങ്ങളുടെ ഓർഡർ വെച്ചു പിന്നീട് നമുക്ക് ഹൃദയം വന്നു പിന്നെ ജോഹാൻജ വന്നു പിന്നെ സഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാവുന്ന ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള പടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യാത്ത വലിയ വിജയിക്കാത്ത പടങ്ങളിൽ ഞാൻ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ മോമോ ഇരുന്ന് പേരെ കഥാപാത്രം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഈ കഥാപാത്രം ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് അതായത് ഞാൻ പാഴ്ത്തു ജാനുവറിലെ ഡേവിഡ്സിനെ പോലെ അല്ലെ ഹൃദയത്തിൽ അച്ഛനെ പോലെ വരണാവശ്യമുള്ള സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ പോലെ ഇതൊരു സ്പെഷ്യലാണ് എനിക്ക് ഈ കഥാപാത്രം എൻ്റെ ഭയങ്കരമായി ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ എടുക്കാൻ വരെ ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അല്പം പോലും ഒരു ആക്ടിംഗ് കണ്ടിന്യൂറ്റി വിടാതെ ഒരേ പേസിൽ അഭിനയിച്ചു പോയിട്ടുള്ള പടങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് അത് ഉഷാഗത്ത് നന്നായി നമ്മളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷംഷനിൽ <laughs> ഞങ്ങൾ അതിൽ സംസാരിച്ച് അവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു സിനിമ ചെയ്യണം അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു അഡ്വാൻസ് പോലെ തരികയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി പക്ഷെ കൊറോണ വന്നു കൊറോണ വന്നപ്പോൾ അവരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നാക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായി അവർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഫിനാൻഷ്യലി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമാണ് അതെ അതെ ഒഴിവാക്കില്ല അവർ നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെ കുടുംബക്കാരെ കുറെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് പതിനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കഥ പറയാനും പഠിച്ചു ആളുകളുടെ മുന്നിൽ എത്ര ആൾ വന്നിരുന്നാലും കഥ പറയാൻ ഞങ
എടാ കഥ പറഞ്ഞെടാ കഥ പറഞ്ഞ് ജോണിച്ചേട്ടൻ ആദ്യം ഒന്നും മുഖത്ത് കാണിച്ചില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോണിച്ചേട്ടൻ്റെ എഴുന്നേറ്റ് മോനെ ഒന്നും നിർത്തെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കാപ്പി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ചോറെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത് ആവശ്യം ഭയങ്കര ജോണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ നമ്മളും നയൻറ്റി കിഡ്സിലെ എല്ലാവരും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സി എ ഡി മൂസ എല്ലാം ഫാൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ സിനിമ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മളത് കണ്ടെത്തിയ കഥ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞൊരു കഥ അവൻ അവൻ എഴുതിയൊരു കഥ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുതന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ജോണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജോണിച്ചേട്ടൻ ആ കഥ ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ സുധീഷേട്ടൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ സുധീഷേട്ടനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ സുധീഷേട്ടൻ കാറെടുത്ത് പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് എടാ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ട് നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോൺ യൂസ് ചെയ്തത് രാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രേമേട്ടൻ വന്നപ്പോഴും പ്രേമേട്ടനും പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നിൻ്റെ സിനിമയുടെ ബ്യൂട്ടി കുറയത് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൂടുന്നത് അതിന് ദിവസങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞു പടത്തിന് തരാവുന്നതിനേക്കാളും അവർ ജൂനിയേഴ്സിനാണെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണല്ലോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എടുക്കെടുക്കെടുക്കെടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട് അടിച്ചെടുക്കല്ല അവർ ആ ഔട്ട് നന്നായിട്ട് ആവുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാവരും നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോൺസേട്ടനാണെങ്കിലും അറുപത് എഴുപത് ദിവസം നോമ്പ് എടുത്ത് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ജോണിച്ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ആയാൽ നന്നായിരിക്കും കുഞ്ഞ് താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ജോണിച്ചേട്ടൻ ഫുഡ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നോണൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നോമ്പെടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ അളവ് കുറച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും തയ്ച്ചത് ഞാൻ വന്ന് കാരവാനി കയറുമ്പോൾ എടാ ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടാലോ ഈ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടാലോ കണ്ണടയ്ക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കോസ്റ്റ്യൂമർ ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാളും രണ്ടോ മൂന്നോ ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ജോണിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അത്ര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിലെ ജോസ് എന്നുള്ള ബാങ്ക് മാനേജറുടെ കഥാപാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ജോണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ശരിക്കും മോട്ടറിന് മുമ്പിലിരുന്ന് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വരും നമ്മളിങ്ങനെ കൊതിച്ച് കാണുക ആ യെസ് കൊതിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ അല്ല ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണും എനിക്ക് ആ കൊതി എനിക്ക് ആ സിനിമ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന് ഇവരെ കൂടെ ചിരിച്ചും കരഞ്ഞൊക്കെ തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പരിപാടി കാരണം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വിജയം ഉണ്ടാകട്ടെ അതെ ദൈവമാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം നയിക്കുന്നത് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അല്ലെ ഈ ജോണിച്ചേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോണിച്ചേട്ടൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ നോയമ്പായിരുന്നു നോയമ്പെടുത്ത് ശരീരം ക്ഷീണിക്കുന്നു ഈ താടി മതി ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തിനുള്ള സ്നേഹം അല്ലെ അത് ഒത്തുവന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന പടം പിന്നെ പാലത്തു ജാനൂറ പാലത്തു ജാനൂർ ഇരുട്ടിലാണ് ഷൂട്ട് പറയാലോ കുന്നും മലയാളം പ്രായമുള്ള ഒരു ക്ഷീര കർഷകനാണ് അപ്പോൾ നോയമ്പ് ഓൾമാളി തോന്നി ഞാൻ നമ്മുടെ അൻപത് നോയമ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇഷ്ടമുള്ള നോയമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നോയമ്പ് ഞാൻ പിടിച്ചു പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമായി ഷൂട്ട് പിന്നീട് ഉള്ള ദിവസം കൂടെ തീർത്ത് എത്രയും ദിവസം നൂറ്റിയാറ് ദിവസം കണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മോളടിക്കുന്ന ഞാൻ സ്മോളടിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നന്നായി ഇറച്ചിയും മീനും കഴിക്കുന്ന ഞാൻ കഴിക്കാതെ ആ പിന്നെ കാർബോ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഞാൻ അഞ്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ജോസ് ഒരു അല്പം എങ്ങായിരിക്കണം ജോസിൽ മനസ്സിൽ പ്രണയം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള ആ കഥാപാത്രത്തോടും ഇവരെന്നെ കാണിച്ചൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ പഴയ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതുപോലെ ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ആകണമെന്നുള്ള അവരുടെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ പടം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അല്ലാതെ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളിവ വന്നിട്ട് സിസ്പാക്ക് ആകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഏതാ അപ്പം എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നൊരു കാര്യമായതുക
என் பிரிவியை பார்த்து இறங்கிறதுக்கு பிறகு சொல்கிற மாதிரி சொல்லலை நீங்கள் ரொம்ப நேச்சுரலாக பிகேவ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் சார் என்ன படத்துக்கு கூப்பிடுங்க கண்டிப்பாக நான் கூப்பிடுவேன் அப்போ நீ பறையா பற்றி வேட்டையாடு விளையாடுன்ற டூ வீலர் கேட்சிருப்ப ஞானம் உண்டாகும் ஏன்னாருக்கும் வேட்டையாடு விளையாடுங்க பறையா பற்றில்ல அப்போ அங்கே ஒரு சம்பவம் நீ விழிச்சில்லையில் குழப்பம் இல்லை விழிக்காமல் போகிறதில்லோ அதைக்கிலும் போகிறதில்லோ அப்போ அதில் சந்தோஷம் பின்ன ஏன் பரவாயில்ல ஒரு மொத்தத்தில் ஒரு பயங்கர இப்போ இது சினிமாவோட ட்ரெயிலரும் இல்லை பாட்டாக கேட்டு எல்லாரும் வேணும் பண்ணி பயங்கர கூல் மூட் உண்டு ஒரு மிஸ்டி கூல் ஒரு ப்ளூ இஷ் ஒரு நிலாவிண்டு அல்லெங்கில் ஒரு ஒரு கடலின்றையொக்கே டோண் உண்டு தோணும் ஆ ஒரு டோண் பரிபாடி இ சினிம செய்தப்போழும் செய்யும்போழும் இப்பொழுதும் நம்மளோட மனசிலும் ஒக்கே உண்டு அது தியேட்டரில் பிரேஷகருக்கும் கேட்டு காரணம் எனக்கு தோணும் நம்ம சில படங்கள் காணும் நமக்கு தோந்திட்டில்ல நம்ம இங்கே இப்போ என்ன பண்ண இப்போ வினையை தாண்டி வருவாய் அதுபோல் வினேத எழுத தட்டத்தின் மறையத்த பியூட்டிஃபுல் எனக்கு பிறகு சில படங்கள் காணும் நம்ம பயங்கர அங்கேருந்து ஒரு சம்பவம் சினிமைக்கு சம்பவிச்சிட்டுண்டு அந்த பிரேஷகர் உள்ள இது ஞாபகம் பறையும் ஆ ஒரு ரிசல்ட் தியேட்டரில் கிட்டுக அதனுள்ளதான் எந்தாலும் ஞாபகம் பறந்தில்லோ பிரேஷகரை விசுவசிச்ச காணாமல் பறையாம் பற்றின ஒரு சினிமையாக ஒருபாடு சந்தோஷம் உண்டு சினிமா இங்கே ஏதில் ஆதியம் நம்ம பின்னே விஜயம் எல்லாம் தெய்வம் தரேண்டதான் நம்ம பிரயத்னிக்கிச்சிட்டு நம்ம நம்மட ஜோலி செய்யணும் நூறு ஷதமானம் இதில் எல்லா பாயிண்டும் எல்லா மேகலையிலும் ஒர்க் ചെയ്തു ஒரு சினிமக்கு வேண்டி பயங்கரமாயிட்டு டெடிகேட் செய்து ஒர்க் செய்யணும் என்பது ஒரு വലിയ காரியம் அங்க கிட்டாரல சீக்கிரம் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்களும் எல்லாரும் ஒரு மிச்சங்க வேற வேற என்ன நீங்க பதட்ட ஒரு ஏரியட் எடுக்க இல்ல ஷீலம்மா இப்ப நான் குட்டி நாள் நம்ம சினிமால காணாது ஒரு சிறுபத்தில் அனுபவங்கள் வாளிச்சுகளும் கள்ளிச்சல்லும் அங்கன மற்ற மக்கடத்தனாட்ட மாக்கம் இங்கேயுள்ள படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நசுர் சார்ந்தவங்க எனக்கு ஜீவனாயிரும் ஏற்றும் இஷ்டப்பட்ட ஜோடியும் நசீர் ஷீல அதாயிரும் ஒரிக்கல் போலும் நம்ம ஆகிரிச்சிட்டில்ல நம்ம சிந்திக்காக பற்றும் நமக்கு அந்த சினிம எப்படி இஷ்டமானே உள்ளோ சினிமா நாள் அங்கே பிராயம் உண்டு வளர நாலஞ்சு வயசுக்கு உள்ள ஆ தொடங்கலே அது பின்னீடு நோக்கிய நம்ம சில காரியங்க ஆகிரிச்சது நடக்கல ஆகிரிக்கா போலும் அறுதே இல்லை இஷ்டப்படுத்த காரியங்கள் சில எத்திக்காது ஒரு போல ஆவியில் எந்த அம்மையாக சுந்தரி ஒன்றும் அல்ல எந்த அம்மச்சி பக்ஷே எந்த அம்மச்சி சட்டம் கொண்டு வரும் அதா அங்கேருந்து குறிச்சு ஒரு ஒருத்தர் பின்ன ஷீலாம ஈ பறந்தே போல எனக்கு பைக்கே ஞாபகம் கொண்டு போகும்போது ஒரு பிரச்சனை புள்ளிக்கேரத்துக்கு ஈ கேமரையோட இஷ்டம் உண்டு அதுகொண்டு இப்போத்து வந்து புள்ளிக்கேரத்து வந்து சாடி இப்போத்தோட்டு இருந்தப்போ பைக்க வந்து சுதாயி புள்ளிக்கேரத்து தகவலோட்டு வந்து வீணும் வீடு ஞாபகம் ஷீலாம வீணாக்கு நான் ஆலோசிக்கணும் ஞாபகம் இங்கே தகர்ந்து நீங்கள் ஆதியம் புள்ளிக்கேரத்து பறஞ்ச டயலோக் சார் எனக்கொரு குழப்பம் இல்லை நீங்கள் விஷமிக்கண்ட எல்லாம் அதா அப்போ புள்ளிக்கேரத்தில் மனசு ஒரு ஒரு அம்ம ஒரு மாதத்துவம் உண்டல்லோ ஆ ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் செட்டில் விடுதான் கிட்டு சகதினே ஆனாலும் அஸ்வினி ஆனாலும் இது பொடிசேஷனே ஆனாலும் எல்லாவரையும் ஒரு அம்மையோட ஸ்தானத்தில் நான் ஷீலாம கண்டாக்கணும் அப்போ இவரையும் ஷீலாம குறிச்சு லவ் ட்ரைட்டு அபிநயிக்கும்போது இவர் வந்துட்டு ஒரு அம்மை அது வேண்ட பின்ன மரம் போல பறையதாணோ நீங்களோட நியூ ஜென்ரேஷன் என்ன சோதிக்குவாயிருந்தா ஞங்களுக்கு அதொன்றும் ஷீலும் இல்லை ஞங்களுக்கு விஷமான விஷமிச்சு പറയണം നിങ്ങൾ ഈ ശവം പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളെ എന്ന കമ്പനിയുടെ ചില ദിസ്കരമായ ദിസ്കര വന്ന പൈസക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പണി എടുക്കേണ്ടല്ല അപ്പ അപ്പ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് രസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ആരോടാ നമ്മൾ പറയണ ശീലാമയോട് അതെ 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 അല്ല അല്പ മുമ്പ് ഞാൻ നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂലും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒത്തൊരുമ കണ്ടിട്ട് അവർക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു പറ ഞാൻ അത്ര മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ഞാൻ പല കഥകൾ കേട്ടിരുന്നു പറ ഞാൻ പല കഥകൾ കേട്ടു ഈ സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളൊന്നും ഇല്ല ഈ സിനിമയിൽ എങ്കിലും ഇതൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ സിനിമ അത്രയും നല്ലതാണെന്നാണ് എത്രയോ സിനിമകളെ പുള്ളിക്കാരത്തി ഭയങ്കര അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തി നല്ലൊരു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആളാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് വെബ് സീരീസ് വരെ പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു ദിവസം രണ്ട് സിനിമ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പടങ്ങൾ അത് അറിവുള്ള അറിവുള്ള ഒരു അല്ലാതെ നമ്മളവർക്കും ഷീലാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രണയിച്ച് നടക്കുന്ന പഴയ അല്ല ഷീലാമ ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതെല്ലാം ഷഹദ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഷഹദ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും
അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നീട് ദേവയാനോട് പറഞ്ഞു ദേവേനെ അന്ന് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്തു തരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തിട്ടില്ല ദേവയാനി എന്നോട് അഭിനയിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കാലം ചെയ്ത കോലമെടി കടവ് ചെയ്ത കുറ്റമെടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്കാണെങ്കിലും പോടുന്നു പറഞ്ഞേ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അജിത്ത് സൂര്യ അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചത് ആ സ്ത്രീ എന്റെ കൂടെ എന്നാ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി ാലങ്ങൾ മാറുമ്പോഴേ അല്ലെ മാറ്റങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നു അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നമ്മള് സ്വപ്നം കാണാത്ത സാധനം അല്ലെ ഷിലാമ്മയാണെങ്കിലും ദേവയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമെന്ന് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ അഭിനയിക്കും അമ്മയായിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഗൗതം സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അതേ ഉള്ളൊരു സിനിമയിൽ പങ്കാളിയാവുക അയ്യോ നമുക്ക് അതായത് എല്ലാം പിക്ചേഴ്സ് അല്ലേ എല്ലാം ഒരു പടം പോലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത എല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അഭിനയി അതിലെല്ലാം ഒരു അവരെയൊക്കെ ഈ ഇവർക്ക് കിട്ടി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റും ഡയറക്ടും കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളുടെയും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് സത്യമായിട്ടും സത്യമായിട്ടും ഒരു കാത്തിരിപ്പ് എത്ര നാൾ കാത്തിരുന്നാലും കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി അതെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇനി പ്രേക്ഷകർ കൂടി ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമ ഒന്നുമല്ല ഈ സിനിമ ശരിക്കും ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ റോം കോം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമ വന്നൊരു കുറച്ച് ആയി ബേസിക്കലി അപ്പോൾ ഒരു റോം കോം വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കാണേണ്ടുന്ന ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് നമ്മളിതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് ഡാൻസും സെറ്റുകളും സെറ്റ് വർക്കുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഇത്ര ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറേ ആളുകൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് പോലും അപ്പോൾ അത്രയും ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര ഒരു പടം നമ്മൾ പുൾ ഓഫ് ചെയ്തത് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോം കോം വിഭാഗത്തിൽ ഫാമിലി ഡ്രാമ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എതിർക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പോലും ഇതിനോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് നിർമ്മാതാക്കളായിരുന്നു സുധീഷ് പ്രേമനും പ്രേമേട്ടൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരും അതും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പ്ലസ്സായി ഒരു ദുർമുഖം ഒരിക്കലും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല എങ്കിലും അതായത് ഇവർ പറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സിനിമ തീർത്തു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും ഒരു ദിവസം കൂടെ കണ്ട് പാച്ച് വർക്കുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വേണം തീർത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ പോകാമേക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുവിധം ഞാൻ പറയാം പരസ്പര വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം പരസ്പരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയല്ലേ ഇപ്പം ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം അസൻ ആക്ടർ എനിക്ക് കിട്ടുകയും സഹോദരനെ പടം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും വേണം ഇനി കിട്ടേണ്ടത് ഈ നിർമ്മാതാവിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുതൽ വരുമായിട്ട് അത് കിട്ടണം അത് കിട്ടാൻ ഇവർ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളതോ അവർക്ക് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം അത് കിട്ടണം പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇത് അടുത്ത കാലത്തൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പുതുതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തൊരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംകാർ ഏതാ പിന്നീടാണത് വരത്തുള്ളൂ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ വരുള്ളൂ പക്ഷേ അവർ മുപ്പതോളം സിനിമ മലയാള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്ത ഒരു സിനിമ സിനിമയാണ് അവരാദ്യം ഇതേ എടുക്കുന്നുള്ളൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഗൗതം സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരിത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തോളം കഴിയും അത് വരണമെങ്കിൽ കുറേ നാൾ കഴിയും അപ്പം അതൊക്കെ വലിയ സൈനായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തെറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതിനാ തെളിവാണ് കാരണം അതാ ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ ഒ ടി ടി ആണ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട് അപ്പം ആ അത്രയും ലോങ് സമയത്തിലായിരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ടേ പിന്നെ അതിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അല്ല അവരും തന്നെ പറഞ്ഞ അതാ തിയേറ്റർ മാക്സിമം അവരും അവരും തിയേറ്ററിൽ അവർക്ക് സാധാരണ അവർ അത് മാക്സിമം തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ട് അത്രയും ദിവസങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ ഓട്ടേണ്ട സിനിമ ആണ് അവർക്കും കണക്കിലായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സിനിമ അവർ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ അതും ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഭാഗ്യം മൊത്തവും
നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാടാ എന്നുള്ളൊരു മൂഡിലോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ അൻവർക്കാനെ വിളിച്ചിട്ടാണോ നമ്പർ എടുത്ത് ആരോ പിന്നെ പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹാരിസ് അത് ഒരു പടം പുള്ളിയ പിച്ച് അങ്ങനെ അതുവഴി ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സുധീഷേടനാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ വിളിച്ച് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് സുധീഷേടും ഞങ്ങൾ കൂടെ പോവുക സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ചെന്നൈയിൽ എത്തി പുള്ളിയുടെ ഓഫീസിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാ ഞാനും റൈറ്ററും ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കും അപ്പൊ സുധീഷേടൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പറ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമ്മളെന്തായാലും പുള്ളി കാണാനുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളങ്ങനെ ഓഫീസിലോട്ട് എത്തി ജോണിച്ചേരനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോകാട്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കണേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെന്നിരുന്നു ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ആവാൻ തുടങ്ങി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഫുൾ ബിൽഡ് അപ്പ കുറെ ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസ് പോലെ പിറ്റേ ദിവസം ബന്ധുവിൻ്റെ കാട് ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകാം അപ്പൊ സാറിപ്പോൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അശ്വിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എടാ സാറ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പടം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ബുക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സിനോപ്സിസ് കളർ പാലറ്റ് മൂഡ് ഷോർട്ടിൻ്റെ മൂഡൊക്കെ എഴുതി ഒരു ബുക്കൊക്കെ കണ്ടി ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പാലറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പാലറ്റ് കാണിച്ചു തന്നു പുള്ളിയുടെ റൂമിൻ്റെ കളർ നോക്കി ഈ കളറാണ് അപ്പോൾ ആ കളർ പുള്ളിക്ക് വർക്ക് ആവുന്നു അപ്പോൾ അശ്വിൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ചെയർ കാണിച്ചു തന്നു അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ കഥ കേൾക്കാൻ പറയാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാറ് ബാഗൊക്കെ പിടിച്ച് കയറി വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കയറി ഇത് സമയത്ത് സാറ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പോസിറ്റീവിലോട് അതിൻ്റെ അശ്വിൻ ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അശ്വിൻ തമിഴിൽ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക അത് വന്ന് സാർ കൊച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കഥ പറയാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ സാറ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതോടുകൂടി പിന്നെ കുറേ ഫ്രീ ആയി അപ്പം ഞങ്ങൾ കഥയിലൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സിനോപ്സിസ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നിർത്തും നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള അപ്പൊ സാർ വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിനെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം അവിടെ ഇരുത്തി കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ അവിടെ കുറച്ച് സൈഡിൽ നിന്ന് മാറി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് റെഡി ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സാറ് കഥ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൈ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നൈസ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചു ഞങ്ങളിങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുധീഷ് ചേട്ടനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇങ്ങോട്ട് ബിനു ചേട്ടനുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബിനു ചേട്ടനുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പണിലാം ഡേറ്റ് ഫിക്സ് പണിയിട്ട് ചൊല്ലുങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഞാൻ ഷൂ ഷൂട്ടിന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളി പോയി ഞങ്ങളോട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര ബിൽഡപ്പ് അടിച്ച് താഴോട്ട് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വഴിയിൽ ഇല്ല വഴിയിലോട്ട് ചാടിയിട്ട് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ചാടുക അവരും ചാടും ജോലി ചേട്ടൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് ഓക്കെ അടിച്ച് ചേട്ടോ ഓക്കെ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഗൗതം സാർ വരുന്നത് പക്ഷെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഇവർ ബേസിക്കലി ഇവർ രണ്ടു പേരും ശിലാമലൊക്കെ മൂന്ന് പേര് ഡയറക്ടേഴ്സാണ് വെൻ ഹിറ്റുകൾ തന്നിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരെ മുന്നിൽ ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പേടിയുടെ പദ്ധതി ജോൺ ചേട്ടനോട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ റീഡിങ്ങുകളും സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ്ങുകളും ഞങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങളും രാത്രി സുധീഷേൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ജോൺ ചേട്ടൻ്റെ ശരിക്കും മക്കളെ പോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങ് അടുത്തു ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഞങ്ങളെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ നമ്മള് കുഞ്ഞുനാളിൽ ദത്തെടുക്കുന്ന മക്കൾ അല്ല അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ടാ അത് നമ്മൾ പിടിക്കില്ല അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങള് എന്തും പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ചേട്ടൻ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാറ് വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ആ ദിവസം ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് സാറോട്ട് സിംഗായി സാർ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനറിയില്ല ഞാൻ
താരതമ്യേന പുതുങ്ങളായിരുന്നു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഇപ്പം അഹന്തിന നമ്മുടെ അനൂപ് സത്യനായാലും പി സി അഭിലേഷ് ആയാലും അരുൺ വൈകി ആയാലും റോജിനായാലും ഇവരൊക്കെ പുതിയ പിള്ളേർ തന്നെ അപ്പം ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഖാലിദ് റഹ്മാൻ അവരെ നമ്മളെ അമ്പരപ്പിച്ച സംവിധായകരാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷഹദ് ഈ വിഷയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എടുക്കാൻ ഈ പ്രണയം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് മലയാളത്തിലില്ല പക്ഷെ ഷഹദിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും മെയ് വഴക്കത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ കൈയിളക്കത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പ്രണയം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷഹദിനെ ഒരു പരിചയത്തിൽ പക്ഷെ അതിന് പ്രണയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഉണ്ട് പ്രണയ കല്യാണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഭയങ്കര വ്യക്തിയായിട്ട് എടുത്തു എടുക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും റൊമാൻറ്റിക് അല്ലെന്ന് പറയാറ് ശരിയാണ് എനിക്ക് ഒരാൾ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരാൾ ഐ ലവ് യു എന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോ നമുക്ക് പ്രണയം പ്രണയം ഒരു ശ്വാസം മൂട്ടല്ല പറയാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റി എനിക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവരെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രണയകാലന്മാരല്ലേ അവരോട് ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ പൂമ്പൊടിയൊക്കെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നു അവർക്ക് കിട്ടുന്നു പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞാൽ പ്രണയം നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതം ഇതിനകത്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ പ്രണയം ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിലും അശ്വിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രണയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏജിങ് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജ് അതെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഏജ് നമ്മുടെ ഏജ് ഇതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇതിൽ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാരിയറില്ലാന്നാണ് ടൈമും ഏജ് ഒന്നും ബാരിയറില്ലെന്നാണ് കുട്ടി ഉണ്ടായില്ലേ മോക്ക് കല്യാണം ഭയങ്കര സെലിബ്രിറ്റി കല്യാണം ഞങ്ങളുടെ പ്രായവും നിങ്ങളുടെ പ്രായം വ്യത്യാസമല്ലേ സമാധാനമായോ ശരി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതും ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ലാന്നാണ് കേട്ടോ ഏജ് ഒന്നും ഇതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല ഒന്നുമല്ല എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും പല രീതിക്കല്ലേ ഡിഫറെന്റ് വേ അല്ലേ നമുക്ക് ലവിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇക്കാന്റെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്റെ അത് ജോൺചേട്ടന്റെ ജോൺചേട്ടന്റെ വേ ഓഫ് ലവ് ആണത് നമുക്ക് അതിന് ഐ ലവ് യു ഒന്നും പറയണ്ട ജോൺചേട്ടന്റെ വേ ഓഫ് ലവ് ഷൈൻ ചേച്ചിക്ക് അത് കറക്റ്റ് അറിയിക്കും അത് ഏറെ രീതി ജോൺചേട്ടൻ പറഞ്ഞാലായിരിക്കും പ്രശ്നമാവും അപ്പോ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ആളുകളും ഓരോ രീതിയിലാണ് പ്രണയത്തിന് ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ രീതിയിലുള്ളൊരു വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എഴുത്തുകാരനും ഭയങ്കര നല്ലൊരു പ്രണയവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അവന് പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണം ചിരി തന്നെ പ്രണയമുണ്ട് അയ്യോ എവിടെയും ചിരി ചിരിച്ച മുഖം കാണാറുള്ളു ഞാൻ അതേപോലെ ചിരിച്ച ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പുതിയ സംവിധായകരുടെ സിനിമകളൊക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ടെൻഷൻ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ ഉള്ളൊരു വിശ്വാസതയും അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെലവരുടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ കാണും എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിഷമങ്ങൾ പോലെ ഒരു ചിരിയിൽ മറ്റുള്ളവർ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതിന് നീതി കിട്ടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നന്മ വരേണ്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് അധികം അതുണ്ടാവട്ടെ ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരൻസ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞത്രം വളരെ നല്ല നീതിയുള്ള ഒരാളുകളാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ അവരുടെ മകൻ നാടറിയുന്ന നല്ലൊരു സംവിധായകനായി വളരട്ടെ നാടറിയുന്ന നാട്ടാരറിയുന്ന നല്ലൊരു സംവിധായകനായിരുന്നു കേട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ നാടറിയുന്ന നാട്ടാരറിയുന്ന നല്ലൊരു സംവിധായകൻ അത് നമുക്ക് ആ ടാഗ് ലൈനിന് ഉപയോഗിക്കണം ഈ സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലേ ഈ പുതിയ പുതിയ പിള്ളേർ വരുമ്പോൾ പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സംവിധാനത്തിന് വരാതിരിക്കണം അല്ലേ മമ്മി ഞാനോ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ അവനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ രസമല്ല ഇവരോടൊക്കെ അഭിനയിക്കാനും ദൈവം ഈ അഭിനയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വർഷം ഒരു അഞ്ച് പടമ
ഞാനിപ്പോഴും <laughs> 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 ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫുള്ളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് അഭിപ്രായം ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പം ദിലീപ് പ്രൊഡ്യൂസറും ഒക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നു അവർ ആ ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മറ്റവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇച്ചോട്ട് ഭയങ്കര അന്ന് ഈ പ്രൊമോഷൻ ഇതുപോലത്തെ ഇല്ല പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ അന്ന് എൻ്റെ ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിട്ട് ഞാൻ അതുമായിട്ട് നേരെ തിരുവനന്തപുരം വിടുക അവിടെ ചെല്ലുന്നു രമ്പ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വരുന്നു കാവ്യമാധവൻ വരുത്തുന്നു ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഒരു കാടലൊക്കെ സൂര്യ അന്നത്തെ ചാനലുകളൊക്കെ പടം നൂറ് അതുകൊണ്ടല്ല പടം സംഖ്യ തേട കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ സിനിമക്കാരുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങ് മാറി ആളുകൾ ആണല്ലോ യഥാർത്ഥ പ്രേക്ഷകരുണ്ടല്ലോ അവര് കണ്ട് പടം നൂറ് ദിവസമാണ് ആ പടം ഓടിയത് ഇന്ന് കണ്ണൂര് പോലുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ അനുഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഓടും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഓടും പ്രൊമോഷൻ എത്ര ചെയ്താലും ഓടുന്ന പടങ്ങളെ ഓടുള്ളൂ ഓടുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി അല്പം നമ്മളൊരു പ്രൊമോഷൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കായിരിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് പ്രൊമോഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പടത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടി തന്നെയാണിത് വേണേൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഓടിക്കാം എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളിലൂടെ നമ്മളും ഓടി അതെ പഴയ തലമുറ ഷീലാമായി ഓടി അതെ 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 അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്കും വീണ്ടും ആരോഗ്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതെ അതെ അപ്പം അതാണ് ആ സിനിമയിലെ ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ കണ്ടാണ് പണി ഇപ്പം ഇന്ന് ഷീലാമ ഇവിടെ വരുന്നു പ്രൊമോഷൻ വരുന്നു ഘടകമാണ് <laughs> 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 അത് എനിക്ക് കുറച്ച് പടങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് പോകാൻ പറ്റി കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ഉള്ളപ്പോ വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ പോകാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് സിനിമാ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആള് വരുന്ന വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് വരില്ല പിന്നെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണും ഉറപ്പായിട്ടും സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണിക്കും തോന്നിയൊരു കാര്യം തൃപ്പുണിത്തറയില്ല തൃപ്പുണിത്തറയില് ഞാൻ അത് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അവിടെ ഇന്നും ഒരു ഓടി പ്രേക്ഷകരുണ്ടത്ര അപ്പൊ തൃപ്പുണിത്തറ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് അല്ല അത് ഇവിടെ കൊച്ചിയില് അത് ഒരു ഹൗസ് ഫുള്ള് ബോർഡ് മിക്ക സിനിമയ്ക്ക് വരും അവിടെ അവരുടെ ഒരു അവിടെ ആളുകൾ ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ സിനിമയ്ക്ക് ആളുകൾ കേറ്റുന്ന പ്രവണത ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല നമ്മൾ പക്ഷെ തൃപ്പുണിത്തറ ആളുകൾ കേറ്റുന്ന പ്രവണത ഇല്ല അല്ല ആളുകളെ കേറ്റി എത്ര ദിവസം കേറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പ്രവണത ഇല്ല തൃപ്പുണിത്തറയിൽ വരുന്നത് കൃത്യമായ ആളുകളാണ് വരുന്നത് പണ്ട് സിനിമയുടെ വിജയം കാണുന്ന ജോണിച്ചേട്ടനെ അറിയാമോ ആലപ്പുഴയിൽ സിനിമ ഓടിയാൽ അത് സൂപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ട് സിനിമാ മേഖല ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സിനിമ ഓടിയോ ഓക്കെ ആണ് ഇനി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓടും അത് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പിന്നെ ഓടും അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണതയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പം സിനിമ നല്ല കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ സിനിമ ഓടും പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ സിനിമ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ജോണിച്ചേട്ടാ ഈ സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകണം നമുക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച നൂറാം ദിവസം ആഘോഷിക്കട്ടെ നല്ല രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ഏറ്റവും നല്ല ഗാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സത്യ മോഡീസ് ഒക്കെ കൈകോർക്കുമ്പോൾ ആ ഗാനങ്ങളിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ സിനിമ നൂറാം ദിവസം ഓടണം നൂറാം ദിവസം ആഘോഷിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇത്ര നേരം സഹായിച്ച മൂ രണ്ടുപേരോടും ഒത്തിരി ന